이제 오늘 본문을 통해서 이 우상의 재물, 우상에게 바쳐진 재물, 그리고 고기를 먹는 문제가 일단락이 됩니다. 우리가 지난까지 지난 지난 주까지 같이 말씀 나누면서 결국 사도 바울이 이 문제를 통해서 하고 싶은 이야기는 고기를 먹느냐 안 먹느냐의 문제가 아니라 내가 한 영혼이 하나님께 나아가는 것을 내가 방해하느냐 그렇지 않느냐 혹은 도와주느냐의 문제 그리고 또한 가지는 우리에게 주어진 자유 우리가 그리스도인이 됨으로써 하나님께서 우리에게 주신 자유가 있는데 그 자유는 내가 내 뜻대로 사는 자유를 얘기하는 것이 아니고 내가 하나님의 목적을 위해서 즉 모든 사람을 구원고자 하시는 하나님의 그 목적을 위해서 우리의 자유를 스스로 제한할 수 있는 자유를 더 강조해서 얘기한다는 것입니다. 물론 우리는 그리스도 안에서 참 자유를 누리지만 그참 자유 안에는 절대로 방종은 있을 수 없으며 우리가 하나님의 뜻 안에서 우리가 우리의 죄에서부터 자유하고 또 우리를 어, 우리 스스로의 권리를 제한함으로써 다른 사람을 이웃을 돕는 섬기는 일에 또 자유할 수 있는 그런 자유에 대해서 얘기를 계속 기적을 해오면서 오늘 본문을 통해서 결론을 이제 다시 한번 정리를 하면서 얘기를 합니다. 그래서 23절을 말씀해 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니 이게 우리 지난주에서도 지난주 이야기의 어떤 결론이 23절에서 다시 한번 얘기가 된다고 했는데 우리가 그리스도인으로서 자유를 누리, 누리고 그래서 모든 것을 할수 있지만 그 모든 것을 할수 있다고 해서 그것이 유익한 것도 아니고 그것하고 해서 이것이 다 덕이 되는 게 아니라고 그랬어요. 우리가 자유롭게 사는 생활을 할수 있죠. 우리가 할거다 끝냈으면 은뭐 주일 주, 토요일에 가서 영화 볼 수도 있어요. 토요일에 가서 친구들이랑 만날 수도 있어요. 하지만 그게 덕이 되느냐라고 생각했을 때는 또 다른 문제라는 얘기가 나옵니다. 내가 할수 있는 것과 내가 그것을 행함으로써 덕이 되는 거예요. 여기서 말하는 덕은 나 개인의 덕을 먼저 생각하는 것이 아니라 사도 바울은 사도, 사도 바울의 포커스는 항상 하나님의 공동체 그래서 결국 이 32절에 한번더 언급을 하지만 하나님의 교회나 거치는 자가 되지 말고 즉 이게 하나님의 공동체에 덕이 되느냐 하나님께 덕이 되느냐 하나님의 믿음의 공동체인 교회에 덕이 되느냐 그리고 나에게 덕이 되느냐를 다 따져본다는 얘기죠. 하지만 우리가 모든 것에 자유롭다 그래서 다 덕이 되는 것이 아니라는 것을 사도 바울이 다시 얘기를 하면서 어떻게 그러면 은 행동해야 되느냐 24절 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라 라는 겁니다 여기서 말하는 유익은 무엇이냐 경제적인 이득 이런 거 얘기하는 게 아니에요 한 사람이 하나님 옆에 더욱더 다가가기 위한 다가갈 수 있는 그 유익을 얘기한다는 겁니다 하나님과 더 깊이 만날 수 있는 교제할 수 있는 그 유익을 우리가 침해해서 안 된다는 겁니다 나의 행동으로 알면 아마 내 옆사람이 하나님과 더 깊은 교제를 누릴 수 있는 유익을 침해하면 그것을 방해하고 가로막으면 안 된다라는 거예요. 그러면서 이제 사도 바울은 우리가 처음에도 얘기했지만 양쪽의 이야기를 사실 다 들어주는 셈이에요. 어떻게 보면 어떻게 보면 양쪽의 이야기를 다 반대하는 것처럼 보이지만 양쪽의 이야기를 다 들어주기도 합니다. 어떻게 들어주느냐? 25절과 27절 얘기. 물을 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묵지 말고 먹어라. 27절에서도 불신자 중 누가 너희를 청할 때에 너희가 가고자 하거든 너희 옆에 차려놓은 것은 무엇이든지 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라. 우리가 고기 먹는 상황이 크게 두 가지로 제가 얘기 말씀드렸어요. 내가 시장 가서 고기를 직접 사오는 방식과 내 옆집에서 고기가 마침 생겼으니 같이 파티를 할 건데 같이 먹자 하고 불렀을 때 얘기예요. 하나는 내 개인의 생활이고 하나는 사회생활이죠. 고기가 내 앞에 있으면 그리고 내가 고기를 먹고 싶으면 시장에 가서 고기를 발견했으면 이거 혹시 제육수신 전에 나왔나요? 묻지 말라는 겁니다. 뭘 굳이 따져 묻느냐는 거예요. 먹고 싶으면 먹으면 된다. 그러니까 즉 고기를 먹어도 좋다라는 즉 믿음이 강한 측면에 있는 사람들에 대해서 사도 바울이 한쪽 손을 들어줘요. 그 이유를 26절에 뭐라고 얘기하느냐? 이는 땅과 거기 충만한 것이 다 주의 것입니다. 다 주님께 속하신 속한 것인데. 그걸 따져봐야 소용없다. 너희가 돼지를 먹든 왜냐면 돼지는 이스라엘 사람들에게 유대인들에게 이것은 부정한 음식이잖아요. 너희가 무엇을 먹든 이것이 설령 내가 알지는 못하더라도 우상 이방의 신전에서 들여, 들여진 제물로 받쳐진 고기를 할지라도 너희가 그걸 굳이 따져 묻지 말고 알려고 하지 말고 먹고 싶으면 먹어라. 어차피 모든 세상의 것들은 다 하늘 것이다. 그렇게 한쪽 편을 들어주, 들어주면서 동시에 
믿음이 약한 사람의 이야기도 그 소, 그들의 손들도 들어줍니다. 28절에 누가 너희에게 이것이 재물이라 말하거든 알게 한 자와 그 양심을 위하여 먹지 말라. 나는 알고 싶은 생각이 전혀 없었는데 누가 와서 얘기를 귓속말로 살짝, 해, 살짝 해주는 거예요. 이거 사실은 어디서 나온 거야? 비너스 신자에서 나온 거야? 그 얘기를 하면 그, 이, 그 이야기를 한 사람도 생각을 하고 내가 먹는 것을 지켜볼 내 주변 사람들도 생각을 해서 왜냐면 나만 아는, 아는 건 아닐 테니까 그것을 생각을 해서 먹지 말라는 거예요. 먹고 싶은데 먹지 말라는 겁니다. 왜? 그렇게 하면 내가 만약 먹게 되면 나에게 얘기해 준 사람이 신앙이 있든 없든 잘못 생각할 수 있다는 라 거예요. 내가 먹으러 말미암아서 내 주변에 있는 사람들이 그걸 나를 지켜봄으로써 그 사람들이 신앙이 있든 없든 잘못 생각할 수 있다는 라 거예요. 하나님 믿어도 괜찮네. 저렇게 해도 되나 보네. 같이 뭐 일주일에 한 번은 교회 가고 한 번은 저희 제우스 신장 가도 괜찮나 보네. 라고 착각할 소지가 있으면 하지 말라는 거예요. 그쪽 편에서 이야기도 들어주는 것이죠. 그러면서 29절에 뭐라고 얘기하냐면 내가 말한 양심은 너희의 것이 아니요. 즉, 내 먹는 나의 양심을 얘기하는 것이 아니라 다른 사람의 양심을 얘기하는 것. 다른 사람의 마음에 거침이 될까 봐 얘기를 한다는 거예요. 어째야 내 자유가 남의 양심을 말미암 판단을 받으려 물론 사도바는 이 원론적인 얘기를 합니다. 즉, 나의 행동의 자유와 생각의 자유는 고기를 먹는 자유는 남의 양심 때문에 판단받진 않지만 판단받진 않지만 그러나 내가 이렇게 함으로써 그 사람에게 상처를 준다면 그 사람을 시험 들게 한다면 나는 안 하겠다. 언제든지 안할 준비가 되어 있다. 라고 사도바울이 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 30절에 내가 감사함으로 참여하면 어찌하여 내가 감사하는 것에 대해서 내가 비방을 받겠느냐. 즉 모든 것이 하나님께 속하였는데 나의 내 앞에 주어진 고기가 고기를 내가 먹을 때 하나님께 감사함으로 먹으면 그게 어떻게 남들한테 비판받을 일이냐. 그렇지 않다. 그즉 양쪽의 이야기들을 다 들어줌으로써 중요한 게 뭔지를 다시 얘기하는데 그게 바로 31절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 그러즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하라. 식사기도 할때 많이 나오는 멘트 중에 한 구절 중에 하나인데 이걸 조금 요 본문과 맥락에 맞게 다시 읽자면 이렇게 읽는 게더 나을 것 같아요. 먹든지 안 먹든지 너희가 무엇을 행하든지 행하지 않든지 하나님의 영광을 위하여 하라. 고기를 먹는 것? 좋아. 고기는 어차피 하나님께 속하신 것이고 하나님이 우리에게 주신 선물이니까 감사함으로 먹으면 돼. 안 먹겠다고? 좋아. 너희가 안 먹음으로써 너희 주변의 사람들이 하나님을 의심하지 않고 시험들지 않고 하나님께 더욱더 나아갈 수 있다면 좋아. 그렇게 하면 돼. 그것도 하나님의 영광을 위한 거야. 우리가 어떤 행동을 하거나 하지 않을 때 우리의 가장 최우선 판단 기준은 이것이 하나님의 영광이 되느냐 혹은 하나님의 영광을 가리우느냐 바로 그거라고 봅니다. 제가 이제 그 오늘 본문을 준비를 하면서 성경 제가 이제 제, 제 성경 책에는 제가 이 과거에 음, 들었던 해당 본문에 대한 설교 그 내용을 짤막하게 메모를 해서 이제 붙여놔요 먹고 이렇게 오늘 본문을 보니까 이 십자 31절 말씀을 제가 언제 언제 다른 곳에서 들었었냐면 2008년에 요푼트 순교회를 제가 방문한 적이 있었는데 그날이 그날이 그 교회의 마지막이었어요. 마지막 예배였어요. 전 뭘로 갔는데? 김동 목사님이 거기서 마지막 설교를 이제 하시는데 그 본문 설교를 하시면서 중식자에 대한 교회의 중식자는 누구인가? 라는 얘기를 하시더라고요. 왜왜 그왜 그런 얘기가 시작되냐면 짧게 만 말씀드리면 원래 그 노프트 수의교회는 자체 건물이 없었잖아요. 수의여대의 강당을 빌려서 하는데 언젠가 이제 아 우리가 좀 여기가 계약을 100년 만에 할수 있는 거 아니니까 제도 건물 공사를 이제 건축을 해야겠다. 어느 정도 금액이 모였는데 불가능한 금액이 모인 거예요. 택도 없는 금액. 그래서 이걸 이렇게 해서 안 되겠다. 우리가 처음 처음 의도는 이런 게 아니었으니까 처음부터 우리 교회 건축하려고 교회로 모인 건 아니었으니 그럼 우리가 이거 이 돈은 이렇게 쓰지 말고 다른 방식으로 쓰자로 결정이 됐고. 근데 그렇게 모인 모금이 되는 헌금이 되는 과정 중에서 그 김동 목사님이 좀 뭐랄까 상처를 받으신 것 같아요. 제가 그 설교를 듣고 느끼긴 그래요. 본인께서 그렇게 소, 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 소,
중직자라고 하는 사람들이 교회 안에서의 중직자라고 하는 사람들이 자기 얼굴만 드러내려고 한다는 거예요. 실제로 교회를 위해서는 일을 하지 않는다라고. 그게 그날 설교의 포인트였어요. 그 김동욱 목사님의 무슨 뜻이냐? 우리가 무언가 일을 해나려고 할때 나를 위해서 하는 경우가 너무 많다는 거예요. 특히 교회 안에서 어떤 봉사나 섬김이나 헌신을 할때 그런 경우가 상당히 많이 있더라는 겁니다. 내가 어떤 헌신을 하고 그것이 내가 했다고 좀내 입으로 말하는 기회는 조금 껄끄러우니까 다른 사람의 입을 통해서 그것이 좀 망방에 퍼지기를 바라는 그런 생각들이 있었다라는 거예요. 그런 것들은 잘하면서 그러니까 목사님의 그 당시에 목사님의 그 포인트는 그런 것들은 잘하면서 정말 교회를 위한 일에는 당장 계약이 만료가 된다. 우리는 다음 주부터 나가야 되는데 당장 교회를 위한 일에는 아무도 신경 쓰지 않더라 라고 얘기를 하는 거예요. 자기 얼굴이 팔리는 일에는 여기저기 다 참석하는데 그렇지 않은 일에는 그렇게 하지 않더라. 교회 안에서 사실 그게 제일 유독 드러난 고지 왜냐 교회에서 하는 일들 우리가 하나님의 일들로 다 이해하고 인식하고 행하기 때문에 근데 이건 교회에서 뿐만이 아니라 우리가 교회 밖에서 일상생활 우리의 일상생활에서도 언제든지 드러날 수 있는 일이라는 거예요 제가 지난주에도 말씀드렸지만 우리가 갖고 있는 거의 모든 직업은 범죄가 아닌 이상 하나님을 섬기고 이웃을 섬길 수 있는 일들이에요 우리가 그래요 우리가 하는 일들이 다 그래요 우리가 일을 할때 하나님의 영광을 위해서 해야 되는데 그렇지 못할 때가 많이 있다는 거예요. 나를 위해서 하고 내가 좀더이 분야에서 잘 나야겠다. 내가 이름 좀 한번 날려봐야겠다. 내가 이 분야에 발을 들여 드렸는데 그럼 내 이름 석전 한번 한번 이렇게 새겨놓고 나와야 지 않겠냐. 혹은 내 돈을 이만큼 벌어야 되지 않겠냐. 이런 이런 생각들이 우리 안에 가득하다는 거예요. 그래서 도 바울은 무엇을 하든지 혹은 하지 않든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라는 겁니다. 나의 자유와 나의 유익과 나의 권리를 위해서 하는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 하라는 겁니다. 그러면서 32절에 또한번 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에나 거치는 자가 되지 말고 여기서 말하는 유대인, 헬라인, 하나님의 교회 이렇게 사도바리 세 부류를 언급하는, 언급하는 것은 사실은 온 세계인을 다 언급하는 거예요. 여기서 헬라인이라고 했지만 헬라인이라는 단어 자체가 헬라인만 얘기하는 게 아니라 이방인을 다 얘기하는 거거든요. 원래 원래 단어가. 즉 이스라엘, 혈통적인 이스라엘인 혈통적으로 이스라엘이 아닌 사람들 그리고 그리스도를 따르는 하나님의 교회 즉 모든 전세상 사람들에게 거치는 자가 되지 말라는 겁니다. 즉 그들이 하나님께 나아가는 데 있어서 장애물이나 걸림돌이 되면 안 된다는 거예요. 우리의 행동이. 33절 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 않냐고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 나의 유익과 나의 자유와 나의 권리가 아니라 다른 사람의 유익. 어떤 유익이요? 그들이 하나님과 깊은 교제를 가질 수 있는 유익. 그래서 그들로 구원을 받게 하라. 이게 우리의 이게 우리의 행동과 생각과 언행의 목적이 되어야 된다. 기준이 되어야 된다. 그러면서 마지막에 당부하기를 1절 말씀 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 그럼 실제로 사도바울이 이 글을 쓰면서 이 얘기를 하면서 야나좀 닮아라. 내 반만큼만 해라는 말을 썼을 거야. 아니에요. 결국은 하나님 닮으라는 얘기예요. 그리스도 닮으라는 얘기예요. 내가 그리스도를 본받기 위해서 치열하게 사는 것을 너희가 보면서 내가 하는 것처럼 너희도 그렇게 했으면 좋겠다는 거예요. 즉 내가 그렇게 치열하게 사는 것처럼 너희도 그리스도를 본받기 위해서 치열하게 좀 살아갔으면 좋겠다. 어떻게? 다른 사람의 유익을 위해서. 우리가 살면서 행동할 때 많은 기준이 있고 선택을 해요. 내가 이걸 할 것인가 말 것인가. 내가 이제 진행해야 될 일들이 있는데 결정해야 될 문제가 있는데 여기서 어떻게 할 것인가. O냐 X냐 왼쪽이나 오른쪽이냐 선택을 할때 우리가 기준으로 잡아야 될 것은 나의 경제적, 경제적 이득, 이득도 아니고 내 몸의 유익도 아니고 하나님의 영광과 그래서 다른 사람들이 하나님께 더욱더 가까이 나아갈 수 있는 다른 사람들을 내가 더잘 도와줄 수 있는 섬길 수 있는 바로 그 기준으로 우리가 선택을 해야 한다는 것입니다. 회식 자리에 가서 회식하는 거 괜찮아요. 내가 그 기준으로 선택하면요. 내가 그 자리에서 다른 사람들과 재미나게 노는 거 괜찮아요. 그 기준으로 선택했다면, 했다면요. 
내가 교회에서 어떤 일을 헌신할 것인가 안할 것인가 이 기준을 선택했다면 괜찮아요. 내가 내가 회사에서 학, 학교에서 여러 가지 가정에서 어떤 일을 선택할 때 항상 이 기준을 선택했다면 괜찮습니다. 감사함으로 하나님께 하나님 제가 이렇게 선택했으니 하나님의 영광을 위해서 이 일이 진행되도록 혹은 진행되지 않도록 우리를 인도해 주시고 때때로 때때로 우리에게 저에게 지혜를 주세요. 그리고 주신 지혜대로 행동할 수 있는 결단력도 저에게 주세요. 라고 기도하시면 우리의 삶이 더 이상 나의 삶이 아니라 나의 자유를 위한 나의 권리를 위한 삶이 아니라 함께 하는게 나아갈 수 있는 함께 하는 것 더욱더 깊은 교제를 나눌 수 있는 삶이 분명히 된다는 것입니다. 사도 바울은 그렇게 살아가고 있어요. 자기가 한 도시에 가서 40대를 맞든 안 맞든 거기서 쫓겨나든 안 쫓겨나든 진짜 빈사 상태가 되어서 들것에 실려 나가든 안 나가든 그래서 하나님의 영광만 된다면요. 그래서 한 교회가 살아날 수만 있다면요. 사실 사도 우리가 알다시피 사도 바울의 바울 서신의 대부분은 사실 사도 바울 직접 쓰는 게 아니잖아요. 대필자가 있어요. 왜못 썼어요? 사도 바울이 글을 글씨를 몰라서 못 썼을 거 아니에요. 사도 바울이 그렇게 해서 해야만 했었던 이유는 그가 갖고 있었던 안질 눈의 질병 때문에 아마 그랬을 거예요. 이긴 편지 정말 길잖아요. 이긴 편지를 혼자서 자신의 눈으로 쓸수 있는 체력적인 여건이 절대로 되지 않는 거예요. 근데 이거 그럼에도 불구하고 이걸 어떻게 해서 내가 전해야겠다는 생각은 왜? 내 이름 날리고자 아니라는 겁니다. 교회를 살리고자 했다는 라 거예요. 그래서 그 교회 안에서 그 교회의 교인들이 하나님을 더욱더 깊이 만나기, 만날 수만 있다면 내 입이 아파도 내 눈이 아파도 내 편지를 쓰겠다는 거예요. 이런 바울의 모습을 그리스도를 닮아가려 치료하게 살아가는 이 바울의 모습을 당시의 고리도 교인에게 뿐만 아니라 여전히 우리에게도 청원하고 있다는 것입니다. 그리스도를 본받는 자가 되어라. 그만큼 치열하게 살아라. 알잖아요. 우리 삶을 통해서 이미 경험적으로 알잖아요. 이게 쉽지 않다는 것. 우리 그리스도를 본받는다는 것이 쉽게 되는 일이 절대 아니라는 걸 우리는 이미 깨우쳤잖아요. 경험으로. 치열하게 그리스도를 본받는 자가 되는 것. 그래서 하나님의 영광, 이웃을 섬기는 참된 그리스도인이 되는 것. 바로 이 능력이, 이 은혜가, 이 기회가 이 삶이 우리 가운데 날마다 넘쳐나기를 주님의 이름으로 축원합니다 이렇게 기도하겠습니다. 제가 기도할 때